Süleyman Bey, artık çetin de olsa üçüncü gününü geride koyur Türkiye bu zelzelenin, bu yarattığı felaketin aradan kaldırılması için. Yani dağıntılar altında kalan insanların xilas edilmesi için. Ben sizin müşahidinizden almak istedim. Üç günlük mənzərədə neyi görürsünüz? Üç gün biliyorsunuz insanların yıkıntı altından canlı çıkarılması için e, maksimum süredir. 72 saat dolduktan sonra canlı kurtarma ihtimali hızla azalmaktadır. O nedenle e, ayrıca bu kış ve soğuk bir mevsime denk geldiği için e, bugünden itibaren e, canlı çıkarma ihtimalimiz azalır ve maalesef e, artık e, yıkıntılara iş makineleri girerek Yıkıntıları kaldırmaya başlar ve o çerçevede de çok sayıda can kaybı olduğunu göreceğiz. Maalesef Türkiye'nin yaşadığı en büyük depremlerden ikisini aynı gün içinde yaşadık. Ve bölgede 10 şehirde büyük bir alanda yıkıntılar meydana geldi. Öncelikle Azerbaycan halkının desteğine ilgisine teşekkür etmek istiyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler geldi. Azerbaycanlı kardeşlerimiz çalışıyorlar. Ayrıca yardım gönderiyorlar. Kardeş Azerbaycan'ın yardımları için minnettarız. Onu vurgulamak istiyorum. Ama çok çok büyük bir felaket yaşamaktadır Türkiye. Şu ana kadar 10 bine yakın can kaybı ve çok sayıda yaralı vardır. Yıkıntıların çoğuna ulaşılamamıştır. Ve sizin de belirttiğiniz gibi 3 günlük sürede olmak üzeredir. Ve 72 saatten sonra da canlı çıkarma ihtimali hızla azalmaktadır maalesef. Süleyman Bey, bəs, mesele bundan ibarətdir ki, hazırda əməliyyat axtarış tədbirleri davam etdiyi müddətdə də biz təkrar hərəkətliliyinin şahidi oluruq, xəbərləri alırıq, yəni bu aftoşoklar da qeyd alınır. Yəni elə ilk günə də nəzər yetirsək, gün orta saatlarında yenidən Qahramanmaraşda 7 nöqtə səhv etmirəm, 4 bal gücündə hərəkətlilik yaşandı və insanlar öz evinə getməkdə çətinlik çəkirlər. Yəni bu aftoşoklar nə qədər davam edəcək və bunun hazırda proseslərə necə bir təsir var? Nasıl bir təsir var? Artçılardan tabii daha aylarca devam edecektir artçılar. Ayrıca 7,7-7,8 büyüklüğündeki ilk deprem ve 7,6 büyüklüğündeki magnitudündeki ikinci deprem sırasında yapıların çok önemli bir kısmı ağır hasar görmüştür. Ayakta kalmış gibi görünse bile dokunsan yıkılacak hale gelmiştir. Artçılar çok yüksek olmasa bile ki Yıkıcı deprem mertebesinde 6,6 mertebesine kadar artçılar olmaktadır. Ama bu artçılar zaman içinde düşerek, küçülerek e, sönümlenecektir ama aylarca 4, 5, 6 büyüklüğünde artçılar olacaktır. Bu iki büyük depremde çok hırpalanan, örselenen binalar da maalesef bu artçılar nedeniyle yıkılacaktır. O nedenle yıkıntıların artması kaçınılmazdır vatandaşların da hasarlı binalara bu nedenle girmemeleri, uzak durmaları gerekiyor. Hatta arama kurtarma çalışmaları da bu nedenle aksamaktadır. Çünkü en küçük artçıda bile yıkılacak durumda bulunan çok sayıda bina var.